cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica Pau, pau, pau Boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz pica pau, pau, pau Oi, gente! Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? <risos> Olha, hoje nós estamos aqui nesse bate-papo musical Deixa eu tirar aqui o reverb Alô, som? Pra gente poder chamar o nosso companheiro Grande parceiro de hoje desse bate-papo, professor Marcinho, é ele mesmo, o cara da musicalização, é o cara que manda aí nesses instrumentos, nesses objetos sonoros, instrumentos com sucatas, fantástico, meu companheiro Marcinho, deixa eu chamar ele aqui, deixa eu ver aqui, professor Marcinho, visualizando... <risos> Câmbio Marcinho, você já chegou? Fala, meu companheiro, cadê você? <risos> Tudo bem? Tudo bom, rapaz, na luta, né? Exatamente. Poxa, que prazer nós estarmos juntos, né? Nessa prazer noite. Meu. Eu tenho conversado com muita gente, Marcinho, esses dias aqui, gente muito boa, gente com muita experiência musical para contar para nós. E eu te fiz esse convite porque você, sem dúvidas, tem muita história para contar para nós, muita história boa, interessante, que fala da nossa vivência musical, não é mesmo? É verdade. Eu conheci você... Então, eu conheci você lá em Itaguaí, na Escola de Música, Chiquinha uhum. Gonzaga. Quando eu cheguei por lá, a convite do, do ex-prefeito Wesley, né, na gestão... Uhum. Você era professor da escola, tocava na Bamita também, participava dos projetos. E eu fiquei muito feliz de poder contar com você lá, com aquela inovação que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, não é mesmo? É. Mas vamos lá, deixa eu ver quem é que chegou, Marcinho. Olha, tem um monte de gente online, tem a Cláudia, é... Cláudia, ah, Cláudia Aguiar, que chegou agora, tem... É, a Jane Queiroga, minha prima de Mossoró, olha aí a Rosângela, não, tem a, a Virgínia Rosa, Paulinho também, Paulinho do Carmo, a Carla Felizardo, e só tem gente boa, rapaz, olha o Bruno Guido tá aí, Bruno, um abraço, companheiro, grande artesão, Bruno Guido, lá de Itaguaí, o cara desenhista, fantástico, fantástico, muito bem. E vamos que vamos, né? Ó, o Marcelo Araripe também chegou, Marcelão, Marcelão. Marcelo Araripe é um grande músico, nosso parceiro. Marcelo, vai chegar a sua hora, guerreiro, de você fazer parte aqui desse bate-papo. Que bom, Marcelo, que bom. Vamos embora começar esse bate-papo aqui com você falando sobre a sua infância, sobre é, as suas influências de música. É, Para você ter se tornado esse grande professor, esse grande músico que a gente gosta é uma pessoa tão carismática. Vamos lá, vamos embora falar um pouquinho? Vamos, vamos. Um prazer aí estar com você, meu, meu amigo, meu parceiro, que me dirigiu lá, me coordenou lá na Esquina Gonzaga, um prazer exato mesmo. Dá uma boa noite aí para os ouvintes, né? Para a galera que está vendo a gente e ouvindo. E assim, me começou com a influência muito da minha mãe, né? Minha mãe é muito musical de uma família que cantava, canta na igreja, cantava na igreja. E meu tio partiu muito para essa área da música e tal. Então, eu sofri influência dos dois. Minha mãe sempre cantando, né? fazendo as coisas e tal. Né? Na adolescência, meu primo que 
deu aquele boom, falei assim, caramba, meu primo tava tocando clarinete, eu vi ele tocando na banda da igreja, falei assim, pô, eu quero tocar clarinete também. <risos> aí foi, né, aí eu comecei com os 13 anos, comecei a estudar com os 13 anos, mas meu grande influenciador foi o meu professor, né, que me ensinou tudo que eu sei hoje, é, aí em memória, né, o Isaías Egito de Moura, que foi, que me ajudou e até hoje eu tô aí nessa, nessa influência toda aí. Muito bem, companheiro. Esse professor foi professor seu da escola regular ou foi professor de música, de um curso de música que você tenha feito com ele, particular? É, foi um curso livre, né, que eu fiz dentro da igreja. E esse curso, assim, levou a gente para fora, né, tem muita gente tocando em orquestra, né, em Portugal, né, sargento músico, né, os filhos dele, um dos filhos deles é, é militar, o outro é, da, é trompetista né, do teatro municipal. Então, tipo assim, ele, esse curso abriu muito as minhas portas, porque assim, eu aprendi muito, e não era um cursinho de igreja só, era muito bom. Então, assim, eu ganhei muito né, entrando para esse curso que ele fez lá na igreja. O pessoal aqui, a gente tem falado muito com a galera da igreja também, pessoas que estudaram música na igreja, que tiveram sua iniciação musical lá, eu sou uma delas, né? Eu, eu comecei também com 13 anos na Igreja Batista, eu contei essa história aqui já, e é sempre muito importante a gente citar isso, né? O momento uhum. que a gente partiu, de onde a gente partiu como músico, como é, alguém que estava ali com toda aquela linguagem já é, embutida simbolicamente para a gente poder desenvolver depois durante a vida. Com certeza esses ambientes são muito importantes e a igreja, sem dúvida, é o, ainda assim o carro-chefe né, de muita gente que ali buscou uma influência, buscou ter o um desejo né, pela música. Me fala é uma verdade. coisa, Marcinho. E você estudou música depois ou você é músico prático? Como é que você fez com a sua formação? Você fez faculdade? Você teve interesse de fazer faculdade? Você trabalhou antes com alguma atividade que não tenha sido música ou você já foi direto nessa atividade profissional? Como é que ficou essa coisa da tua formação? Foi assim. Dentro dessa escola na igreja, esse maestro me descobriu e falou assim, ó, vem dar aula junto comigo. Eu fui começando a dar aula junto com ele. Nisso, eu fui crescendo, né? Dentro da igreja. Depois eu fui buscando cursos. Eu fui, fiz curso livre na UFRJ, fiz curso, curso livre na Vila Lobos, né? Aí passei, aí fei, tirei um básico na Lourenço Fernandes, né? O, o curso na Lourenço Fernandes no Rio de Janeiro, lá, lá no centro. E aí depois disso tudo, eu fui buscar, eu fui trabalhar, né? Eu estava muito influenciado pelo trabalho, eu fui trabalhar. E aí, hoje eu ainda estou cursando, né? Mas eu estou na faculdade UVM, UVM de é, Barra Mansa, né? Universidade, Universidade de Barra Mansa. Aí eu estou cursando. Mas assim, eu, eu fiz várias coisas. Curso de saxofone, curso de teoria musical, curso de musicalização. Então, fui curtindo né, essa fase, mas fazendo cursos. Mas assim, a formação é o básico mesmo que eu tirei na Anélis Fernandes. Porque eu me lembro que teve um concurso que a gente se encontrou, não foi? Para professor de música da rede, é, do município do Rio. Foi, foi. Aí eu, eu, como... Sim, fala. Não, não, então, era é, justamente... Eu estava fazendo testes, né? Para ver se tinha aptidão mesmo para fazer, né? E conseguir passar no concurso, né? Mas, assim, Sim. ainda não tinha a formação que estava cursando. Sim, entendi. Olha aqui. É, vamos embora mostrar para a galera que está assistindo a gente um pouquinho assim da sua experiência musical aí com alguma coisa, um número. Você trouxe alguma coisa para a gente, para a gente assistir? Sim, sim, eu trouxe sim. Assim, eu vou começar aqui com uma música é, que fala da minha, do meu início né, da minha vida né, de músico. Né? Então, foi um músico dentro da igreja. Então, assim, tipo assim, eu vou trazer uma musiquinha aqui para vocês para vocês ouvir que fala muito desse meu início na, na música né tá bom como deixa eu só dar o play aqui <risos> hum. 
Tá dando pra escutar? Tá. Muito bom, bicho. Sim, tipo, você não vai ver na partitura ou você improvisa? Como é que você fez aí nessa hora? Então, foi o seguinte. Aqui eu tenho a partitura, né, que guio, me guia, e depois vem a, a improvisação, né? Sim, aí eu dei uma mistura. É aquele negócio. A gente, eu, eu fui criado muito nisso, né? A gente é um meio muito eclético. Então, a gente, além de, de ler, né, de escrever, a gente tem que ter a criatividade naquela da improvisação, né, na hora do, da música lá. Muito bem. Olha, a, a Keila tá falando aqui que o som do sax lembra o romantismo. Ah, olha. Oh, que legal. É. Muito bem, hein, Keila. E aqui a, 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 a Virgínia, professora, falando é, Sou oh, a oh, sua oh, casa, oh. mora em mim. É essa música que você tocou? Isso, isso. É, é tá, do Thales é, Roberto, né? É, do Thales, né? Muito bonita Thales. a música, cara. Poxa, fantástico. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu queria que a gente começasse um pouco a falar daquele nosso momento que foi tão bacana da gente ter convivido lá em Itaguaí, na gestão da escola de música. Uhum. Mas antes da gente falar daquele trabalho em si, eu quando cheguei lá na escola de música, eu encontrei uma equipe de músicos fantásticos. Claro que estava todo mundo muito confuso, porque era um momento difícil, né? um momento de, de mudanças. Mas Sim. tinha uma equipe boa lá da banda. E eu queria Sim. muito que você com, é, com, é, falasse um pouco para gente da Bamita. Como é que foi a sua experiência com a Bamita naqueles anos que você passou lá por Itaguaí? A Bamita é a banda municipal de Itaguaí, né? uma banda que venceu vários concursos, que é sempre muito bem cotada no meio de bandas né, nacionais, estaduais e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, cara. Então, na verdade, eu cheguei sendo na Itaguaí, na Esquina Gonzaga, por causa da banda. Né? Porque o maestro, na atualidade, lá que estava regendo a banda, ele precisava de ter um reforço para aumentar o nível técnico da garotada de lá, né? O famoso Bidico, né? Em memória aí, que ele estava lutando lá, né? E depois veio o outro maestro e começou a fazer abrir as portas, né? Para essa garotada de ver e de subir o nível técnico. Depois que eu fui, né? Caminhando para as outras áreas das, da escola, porque as pessoas aproveitaram, né? Toda a bagagem que eu tinha lá para ajudar na, 
na teoria, na musicalização e tal, tal, tal. Só que a Bamita, eu cheguei a, a não só tocar, né, como você ajudar o maestro lá né, na regência e também ir para concursos com ele. A gente venceu concursos regionais, municipais, estaduais, nacionais. Então, assim, eles tiveram muitas coisas. As viagens com a garotada, aquela coisa bonita né, de se ver, de estar junto com a galera, a gente se torna jovem também. Então, a gente ficou meio assim, envolvido com a garotada lá. Então, assim, é, além de eles abrirem né, a, a visão para as coisas técnicas, né, eles conseguiram ver um outro mundo através dessas viagens, né, dessas saídas, desses concursos. Então, a banda cresceu muito à medida que esse maestro teve essa visão de participar desses concursos. Né? Pois é, eu cheguei lá e vi aquele trabalho formado e eu falei com o prefeito, né, olha, não, não cabe a gente chegar aqui e dissolver um trabalho realizado pela comunidade, né, um trabalho tão bonito, para poder refazer tudo de novo. A gente tem que aproveitar o trabalho feito, valorizar os artistas que estão fazendo, né? não é porque mudou uhum. a gestão que vai mudar tudo, que vai acabar tudo. Né? E foi um show de bola, né? apesar dos estresses, né, que a gente sabe que trabalhar com um grupo é sempre muito difícil, as pessoas pensam uhum. diferente, têm é, vontades diferentes a gente tentou fazer o melhor possível ali para manter toda aquela estrutura pelo período curto que a gente ficou ali, que foi um ano e meio, né? E olha, tá uhum. todo mundo aqui que tá online, rapaz, te elogiando a beça, que você é um cara muito carismático. Olha, o Vitor ah, tá falando que você toca muito, chamando você de varão. E a... <risos> a crítica Pedro, eu... é porque tá com cor de nome, né? Tá chamando ah, você sim. de monstro, monstro top, né? É, que o, que o, Júnior, é, o, o Júnior Bispo chama, dizendo que você é o melhor saxofonista de Campo Grande Esse um dos é melhores do Rio de Janeiro rapaz, você tá com a bola toda hein Marcinho <risos> Ah, meu, meu irmão, isso aí, isso aí é meu irmão, meu irmão de sangue aí que toca pra caramba também. Eu que tenho que tirar o chapéu pra ele. É tão bom, né, a gente ter é, o amparo, o apoio das pessoas com quem a gente trabalha, né? Porque elas valorizam assim o nosso trabalho, dão um reconhecimento, né, Marcinho? Sim. Poxa, isso é muito importante, viu? É, e essa semana eu estava aqui fazendo umas coisas e, e eu estava no Instagram e vi o maestro Davi tocando um instrumento de sopro, né, também, eu, eu acho sim. que era um sax também, e eu, era, eu, era, eu não sei se, acho que era sax, sim, e ele estava mandando lá e tal, aí eu entrei na live dele e elogiei ele e tal, e eu falei assim, que legal, rapaz, que legal. tocando aí com playback, né, ele estava num terraço, Aí ele pegou, depois que ele terminou de tocar, ele foi ler, ele ficou rindo e falou assim, que playback nada, rapaz. Aí mostrou, eles estavam fazendo um ensaio lá de um, de um conjunto para fazer um concurso. Olha. Poxa, que legal, Sim. apesar da pandemia, de todos os problemas né, que a gente tem enfrentado, ele estava com todo cuidado ali com a galera. Com... Era pouca gente, mas o som era muito legal, parecia que era uma banda enorme fazendo, né? Por isso que eu perguntei do playback, ele, que playback, rapaz, tá doido? <risos> Foi através do Davi que eu, que eu fui Sim. convidado. Né? Davi que me, me chamou para fazer ele, que era o um maestro na atualidade lá da. É, eu, inclusive, convidei ele para a gente fazer um bate-papo aqui, porque eu, a gente, eu quero me aprofundar mais sobre essa história da Bamita aqui e deixar esse registro para as pessoas terem acesso, né? Quando quiserem saber mais e tudo, que é muito importante para nós. Né? Bom. Mas vamos embora falar um pouquinho daquele trabalho da escola de música, né? Que além da Bamita, você era professor de teoria. Quando eu cheguei lá Sim. na escola de música, a gente fez uma reformulação pedagógica para inserir ali, é, aulas que fossem mais atrativas, que tivessem um, uma, um, um grau de rendimento maior, né? Que servisse melhor a população. E a gente começou a reformular a teoria, dando ideias de a gente fazer uso de objetos sonoros, trabalhar com diversas fontes. E você começou a fazer isso, cara, que foi muito legal, né? Me fala Verdade. um pouco disso. Porque quando eu cheguei lá, de repente, eu vi um monte de garrafa é, amarrada no cabo <risos> de uma vassoura, e você tocando aquilo e tal. Conta um pouco pra gente aqui sobre essa tua experiência 
como musicalizador que você foi, que você é, né? mas naquele momento ali da escola de música, foi a sua primeira vez fazendo esse trabalho ou você já estava, é, você já fazia antes esse tipo de trabalho? Então, isso me despertou pela falta de recursos que os lugares onde eu trabalhava precisava, né? A gente não tinha, eu não tinha recurso. Então eu fui despertando, né? Mas assim, a efetivação, né? E a, a beleza, né? E a, a sustentabilidade do produto em si foi realmente efetivado dentro das quem Gonzaga com você. E assim, e você nos orientando também, né? Dando ao toque, faz assim, faz assado, que deu aquela beleza e a voluptuosidade do da, da, daquele momento, né? Então, assim, foi... Eu comecei a ver que o instrumento não era só para fazer um enfeite, né? Porque mu muitas vezes a gente confunde, né? Pega um copo descartável e bota arroz dentro do copo descartável. Aquilo é um instrumento, mas aquilo é um perecível. Vira lixo, né? Mas não tem su algo sustentável. Então, a gente começou a olhar... os ah, e ver a reciclagem de uma maneira sustentável para que realmente tivesse um produto e tivesse também um instrumento com, por um bom tempo de vida, né? E que te, esse instrumento desse sonoridade para a gente. Então, o, o produto final, a gente criou aquela orquestra, né? Que tem na, na, minha, na minha biografia aí, né? No, tem uma orquestra xilofone de alisar de porta, de xilofone de vidro, xilofone de garrafa PET, tubo de PVC, aí o pandeiro, pandeiro de chaxim, <risos> chucalho de escola de samba com tampinha de garrafa, né? Flauta, aquelas flautas de PVC, né? Claricano, que é de PVC também. Aí foi crescendo, foi crescendo, gente foi expandindo aí. Lá no Clodomiro Vasconcelos, em Itaguaí, a escola estadual onde eu trabalho há 21 anos, eu atendo o curso normal, né? A galera que se forma uhum. para ser professor no nível médio, a nível médio, atender a, as crianças da educação infantil. E, rapaz, lá a gente tem esse projeto nos bimestres, a cada bimestre, dependendo do ano de formação, para confeccionar instrumentos com sucatas. E olha, eu faço assim, depois de um tempo que elas terminam a confecção dos instrumentos e a gente utiliza ensaia com aqueles instrumentos, é, é, ela, algumas delas doam os instrumentos para outras escolas que eu trabalho, às vezes com as crianças mais carentes e tal. É Inclusive, eu levo a escola Hélio Pelegrino, que é uma escola municipal do Rio que tem alunos especiais, são alunos cadeirantes, alunos é, comprometidos fisicamente, até às vezes cognitivamente, né? E são alunos especiais. Então, a gente atua usando esses instrumentos e uma das coisas que eu ensino é fazer um instrumento sonoro, é, seguro, é, durável e atraente. Né? Atraente no sentido de ser colorido, de, de ser bonito, para que a criança é. possa querer pegar. Então, são quatro pilares assim, de qualidade, são parâmetros. E essa coisa da durabilidade é muito importante que você falou. Né? Fazer o um instrumento com sucata de forma que ele dure. Né? Um dia desse eu fiz um aqui em casa com meu filho. Mas como ele ia manusear para a tesoura, eu, eu fiz de copinho de, de iogurte. Realmente, eu procurei hoje aqui e não achei mais, tá vendo? <risos> é assim mesmo, é assim mesmo. Marcinho, você tem algum instrumento aí, por acaso, eu nem falei isso contigo, nem sabia se você ia ter, por acaso você tem algum instrumento com você aí desses reciclados? E eu deixei tudo na escola, porque a gente trabalha, né? Aqui não tem, aqui próximo a mim não tem. Eu, a verdade, não, eu fiz, mas desvazei. É, do mesmo jeito que você fez com, 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 os, com as taças, né? Eu, eu fiz aqui, né, para demonstrar para as crianças, naquelas garrinhas de coco, de, uh, coco, de leite de coco pequenininhas, né? Aí eu fiz um, um cinco notas, né? A gente fez várias músicas com aquelas cinco notas, né? Nesse momento de pandemia, fiz um vídeo e demonstrei para eles né, que eles podem fazer com o que eles têm em casa. Né? Aí, mas tá, esvaziei as garrafas já. Mas, assim, eu estou utilizando o que a gente tem dentro de casa agora, né? Porque é muito difícil, e principalmente para o público que eu estou agora, que é público de pequeno, de crianças pequenas, que eu estou fazendo online, né? A gente tem é, é, aquela coordenação, né? 
aquela aquele aquela coordenação fina, né, a lateralidade apurada para que eles possam fazer um instrumento bem sustentável. Então eu estou pegando pote, panela, garrafinha para que eles possam também desenvolver em casa e não ter tanto trabalho, né? Pois é, eu ia te pedir isso para você tocar agora alguma coisa que que você já trabalhe nesse é, nesse nível com as crianças e que você utilize esses instrumentos. Não precisa ser com, necessariamente com os instrumentos. Você era melhor, mas não tem. Você tem alguma coisa aí para mostrar para gente? Olha, enquanto você aqui. pensa aí, a, a Janice, tá? Ela está aqui online com a gente. Ela está falando aqui para você, ó. Marcinho foi meu primeiro professor de clarineta. Oi. Levo ele no meu coração. Hoje já le leciono. É, há algum tempo e sou concluinte de licenciatura. Olha que bonito, Marcinho. Parabéns, Marcinho, por ser esse grande professor. Olha que legal, né, cara? <risos> que legal, que legal. Fantástico mesmo, fantástico mesmo. Eu vou pegar o culelê aqui rapidinho, que eu trabalho com culelê. E aí eu vou ver se eu consigo pegar um culelê aqui rapidinho. Pode ser? Pode, é, claro. é, três... é, Não vai demorar. É... Três segundos, eu pego aqui e já volto. Três segundos, Beleza. conta aí. Enquanto isso, deixa eu abaixar aqui um pouquinho a câmera, que eu vou mostrar a vocês como é que a gente estava fazendo. Quando... Ah, já chegou? Eu estava mostrando, Marcinho, as taças aqui, ó. Que é para a gente afinar, né? Eu coloco a água conforme o nível e afino pelo violão, ó. Só top, top. Né? A, gente pode a gente pode fazer essa aí da, da, do que você estava fazendo mesmo. Bom, vou ah, eu tinha a é você, poxa. Deixa eu levantar a câmera aqui. A gente, eu trabalho com esse público, né? Porque a gente faz muita, muita saudação, né? É, é, chamar a atenção deles, né? Então, é, eu, chamo, eu vejo... O colega e tal, ele não tá prestando atenção, eu. Olá, pulando, que bom estar aqui. Chegou o momento de cantar e de sorrir. <risos> Aí a gente bola, vai... Né, cara? É o que a gente é, chama de ludicidade, né? Trabalhar com a criança... Sim. Sem a gente ter o envolvimento lúdico, é impossível, né? Tem gente que ainda insiste hoje em dia em querer musicalizar as crianças de uma forma mais tradicional. Isso é, é praticamente nulo o trabalho, porque a criança não vai ter ouvido ativo, né? Para prestar atenção no que a gente está dizendo, ela não tem atenção presa. Então, se você consegue é, usar esses recursos, né? Com certeza você consegue atrair a criança para você, né? Porque a ludicidade é a ferramenta, é a chave que abre essa porta, né? Da brincadeira. É Agora, cá para nós, né, Marcinho? Dá trabalho. Ah, é verdade, dá trabalho. É Porque nós que somos adultos, por exemplo, eu trabalho com crianças. Sempre trabalhei, mas assim, nos últimos três anos e meio, eu estou trabalhando na cidade das crianças e fica ali em Santa Legal. Cruz, na Crê, pela Prefeitura do Rio. E lá é o primeiro segmento que eu atendo. Então, tem crianças de primeiro ao sexto ano. Esse ano até reduziram um ano, até o quinto ano. Então, é, não funciona eu chegar lá é, muito severo. Né? Se bem que a gente tem as questões de disciplina, para a gente tratar, de educação formal também, para poder ajudá-las né? no trato, no respeito, a maneira de falar, a maneira de se portar. Tudo isso a gente também faz, né? Você sabe, né? A gente, como professor, a gente atua nisso. É Mas, é a música de uma forma lúdica, né? Como se a gente estivesse é brincando. E olha, eu vou te falar, muitas vezes as crianças confundem isso. É, me veem como aquele, entre aspas, é o palhaço da música, né? O tio bobão que chegou é. na escola para brincar e não para ensinar, né? Aquele ensino é que é, por elas, visto como algo mais tradicional, né? Me fala para mim aqui, é para todo mundo que está assistindo, como é que você lidar com isso, é, essa questão da ludicidade e da disciplina? As crianças te respeitam, mesmo você sendo esse tio brincalhão? Deixa eu pegar uma coisa Sim. aqui. Né? 
Tranquilo. Então, a gente trabalha de uma forma que tem que ser ativa. Não pode ser uma, uma, é, uma aula parada. Ela tem que ser ativa. Ela tem que ser o, o tempo todo enérgica. E chamar a atenção deles o tempo todo. E assim, muitos pensam né, que a gente é um recreador realmente. Né, uma pessoa que vai para brincar com eles. Mas na verdade não é. A gente, todas as nossas brincadeiras, nós temos uma, é, uma intencionalidade. Né, a, o algo que a gente quer levar, né? seja chamar a atenção, seja de trabalhar uma notinha, seja de trabalhar a percepção dele, né? Aí eu, a gente, eu estou usando agora, todo mundo está usando, né? Agora eu estou usando o TikTok também para mostrar para a galera que a gente pode fazer no TikTok aquelas musiquinhas, mas com essa intenção de trabalhar ritmo, de trabalhar essas condições para que as crianças tenham a atenção e realmente aprendam, né? Que fantástico, cara. Eu, sinceramente, não tinha ainda me sintonizado com essa utilidade do TikTok. Assim, eu, na verdade, tenho uma, uma certa aversão a coisas assim, muito inovadoras. Não é aversão. Eu custo, custo a aprender a usar. <risos> não, somos dois. Somos dois. Eu entrei agora também. É, mas, por incrível que pareça, aqui, nesse momento, a gente tem vivido experiências marcantes que estão nos ensinando né, a reorganizar o nosso trabalho, não é verdade? A gente está passando por um é. momento que a gente está à distância e a gente tem que se comunicar e a gente tem que utilizar, né, no caso, lançar a mão dos recursos que estão disponíveis para a gente, né, aqueles que são mais atraentes para as crianças, para as pessoas de uma forma geral. Né, as plataformas virtuais, o trabalho de uma forma geral. Né, e essa do TikTok, sinceramente, eu não tinha pensado nisso, rapaz. Como é que você faz isso? Para nós mais um pouquinho. Então, é, geralmente, saem as dancinhas, né? As dancinhas no TikTok. Aí tem a música. Pá, 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 na, 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 nessas músicas. Aí eu falo, bolo, pão, chocolate, chocolate, bolo, pão, chocolate. Eu, quer dizer, é o movimento da palavra que junta, né? Com essa coisa, se a gente substituir isso por figura musical, vai ficar cocheia, semínima e semicocheia, né? Então a gente ensina isso, né? Bota a figura do pão, do bolo, do chocolate e depois substitui para as figuras musicais para que eles tenham a ver, né? Então a gente fala: bolo, pão, chocolate, chocolate, bolo, pão, chocolate, chocolate. E aí vai fazendo. E aí eles falam, caraca, eu tinha uma assim fazendo esse negócio, não acredito, é que que toque. Mas, mas é, é isso aí. E eles vão chamar a atenção, caraca, aquele negócio que ele falou na aula, que maneiro, pô, bolo. Aí vai, sabe, ligar uma coisa com a outra, né? Fantástico. A mesma coisa, a gente, a gente, Sim, tava, tava, é, a gente tava fazendo uma outra, né? Que é, surgiu aquela do... É, pum, pum, pá, pum, pum, pá. We will, we will. Um, um, e aí a gente estava fazendo com movimentos, né? movimentos orquestrados. Eu, inclusive, uma, eu lancei uma música do Tom e Jerry, que é uma música do tema, né? É, é... E aí eu fiz os movimentos orquestrados num papel para as crianças trabalharem essa coisa de ouvir a orquestra, de ouvir as nuances né, da música e transportar com piedade de papel para que eles tivessem atenção na percepção da música. Então, assim, foram várias outras coisas né, que a gente trabalhou, mas está lá no TikTok. É só Prof. Marcinho 40. É só ir lá que vocês vão ver as coisas aí lá no TikTok, as minhas maluquices. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque a Virgínia, a professora, nossa colega, nossa grande companheira, está me dizendo aqui agora que ela entrou hoje no TikTok e... É, é, aí eu falei, gente, mas a Virgínia, caramba, que legal! E você, quer dizer que você dá o endereço do, do TikTok para as crianças acharem você? Como é que você faz isso? Isso, geralmente, assim, os contatos que eu tenho, eu mando o link. Mas se não, é só mesmo aquele arroba Prof. Marcinho 40 que eles me acham lá. Fantástico. Porque, eu, assim, é sempre importante a gente encontrar uma utilidade para as coisas, né? 
eu sempre tenho essa reserva. Quando eu vejo alguma coisa, eu penso assim, mas para que isso? Estão fazendo isso por quê e para quê? Não, para nada, para brincar, para se entreter. Ok. Então, mas não, você falou, eu agora estou usando para trabalho. Olha que legal, rapaz. É uma alternativa, né? É um meio Sim. fantástico, uma ideia maravilhosa. E a Vládia, né? A professora Vládia, que é a nossa parceira, inclusive amanhã nós vamos ter esse bate-papo aqui, ela está dizendo que ah, as crianças amam utilizar esse recurso, né? Então é, é, é uma coisa para a gente pensar, né? De utilizar sim, de, de experimentar, né? Fazer. Eu vou pensar seriamente no caso, já que vocês estão <risos> aí, eu não posso ficar para trás. <risos> Marcinho. Marcinho, vamos lá, vamos embora falar assim, desse momento de pandemia, você, quando começou a pandemia, você estava atuando numa escola de música aqui de Campo Grande, que oferece musicalização infantil, que aliás é um curso bem conceituado aqui no bairro, né? Para quem não uhum. sabe, gente, Campo Grande é o maior bairro do Rio de Janeiro, né? A nível uhum. de população, a nível também de território, o maior bairro. E aqui, às vezes, falta alternativa para a gente poder é, desenvolver uma ação como essa, inclusive o, é, levar os nossos filhos para participar, né? E você está trabalhando na escola. E aí, agora, é, com a pandemia, parece que tudo parou, né? Mas você, você continuou trabalhando à distância? Como é que você fez para desenvolver uma atividade nesse momento que fosse possível? Ó, oh, para a gente... Para mim, eu sou muito do presencial, do tato, né, de ver no olho no olho. Essa falta do olho no olho, para mim, é desesperadora, porque eu vejo o crescimento da criança, aí eu vou desenvolvendo a aula. Mas a gente não tem essa, essa, essa coisa, né? então a gente fica distante, fica muito difícil. Então a gente, eu tive que me readaptar e olhar para eles de uma forma mais... Né, é, é, a longo prazo e em, ao invés de chamá-los e, e inserir conteúdo direto é trabalhar esses, essas coisas tipo TikTok do Instagram, para que eles possam entender se entreter e aprender perfeito perfeito e, então só para só fechar assim as coisas que a gente trabalhou forem intuito de o que eles têm em casa, o que eles po puder, possam é, e podem né, reto dar retorno. Tem muitos alunos meus que não tinham instrumento. Né? Então, assim, como é que se desenvolve música, se aprende música, sem a gente ter o instrumento dentro de casa? Né? Ah, mas professor, como é que eu vou fazer? Então, assim, para desenvolver e para você essa situação, você tem que ter muito aluno na mão, você tem que ser muito o aluno muito fidelizado né, em você e acreditar em você. Essa é a proposta, é fazer com que o aluno tenha credibilidade em você e, e ver em você algo que possa fazer ele crescer. Então foi assim, os meus caminhos foram esses, de trabalhar o que ele tem dentro de casa, de fidelizar o meu aluno, né, de fazer com que ele é importante de procurar ele também não adianta a gente ficar esperando ah meu aluno não veio ó, deixa para lá não eu vou atrás dele para e mostrar para ele que eu faço questão dele para que ele possa entender que a gente está junto nessa né ele está distante mas a gente está junto olha deixa eu fazer esse parênteses aqui porque o seu colega é, 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 não é a sua colega agora é que eu estou vendo aqui é a Fernanda da percussão, Fernanda Percussão. É, ela mandou aqui uma, uma, uma palavra para você, o seguinte, prazerzão em trabalhar com esse fera da musicalização. O Marcinho, ao selecionar as brincadeiras musicais, preza pelo grau importância daquela atividade no desenvolvimento musical dos pequenos, né? Então, olha que legal essa palavra da, da sua parceira, né? Poxa, é, e aí, Marcinho, é a chave, né, cara? É a gente tentar é. encontrar esse vínculo né, do prazer que as crianças têm para poder desenvolver o ensino-aprendizagem, né? Agora, é, voltando a falar Valeu. aqui da questão do, do trabalho à distância, né, isso que você falou é muito legal, que é dar um suporte, 
dar um acompanhamento, mas ao mesmo tempo mostrar para o aluno da gente que ele não está sozinho e que a gente se importa com ele, né, com, a, com o desenvolvimento musical dele. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Olha, o sucesso de vocês é o meu. Então, é por isso que eu perturbo. Né? Eu chamo, eu remarco a aula. Agora aqui, você está sabendo que eu estou dando aula à distância, né? de violão e técnica vocal, né? para os meus alunos particulares. Foi a forma que eu encontrei de continuar atuando com os alunos, pelo menos da rede particular, alunos particulares, né, no caso. É, aulas individuais, e é, eu vou chamar, às vezes o aluno não pode naquele dia que a gente marca, a gente remarca a aula, eu faço um esforço para mexer no meu horário aqui, né, na, no, na minha organização, para poder atender o aluno, às vezes é até fim de semana, às vezes é mais tarde, é mais cedo, mas a gente vai atrás do aluno, né? É, olha aí a Keila falando pra gente, você logo sua aluna. <risos> Keila, se prepara que eu vou puxar a orelha, hein? Eu vou puxar a orelha. <risos> é isso, é isso. É, mas assim, tem que ser muito difícil, né, Marcinho? A gente. É, por exemplo, agora, como, o que, que tem acontecido, por exemplo, no governo, né? Na rede pública de ensino. É, a, a gente está fazendo as plataformas. Na rede estadual, que é ensino médio, tem a plataforma que é fria, aquela plataforma ali que o Estado criou para a gente postar os trabalhos, os alunos irem lá e fazendo. Quer dizer, estamos vivendo um outro momento, não é momento de aula presencial agora. É uma coisa que a gente tem que entender, a ficha tem que cair, que é para a gente usar nossa criatividade, nosso potencial, para que o aluno possa realmente fazer atividade. Atividade simples. Então eu passei lá um filme bacana para eles assistirem sobre a vida de Luiz Gonzaga, né? que eles não vão ver filmes por aí, no Netflix. Uhum, eu passei, sim. Né? Vamos ver esse aqui. E aí a gente vai falar de música, a gente vai falar desse sim. filme. Né? Outra é, eu passo, é um pequeno vídeo, uma videoaulazinha de técnica vocal. Eu mesmo fi, tive que virar ator, rapaz. Olha só. <risos> não, não é moda não, rapaz. Eu virar sim. ator. Aí eu vim aqui... Virar youtuber, é, filmar a, a videoaula aqui, aí não sabia como editar aquele negócio, que eu não sei, nunca estudei isso, nunca me especializei. É, perguntar para os meus ex-alunos. Ei, fulano, você usa o que para fazer edição desse vídeo? Ah, eu uso o aplicativo tal. Aí vai lá eu baixar aquele negócio, mas assim, passar horas e horas do dia. Dito o vídeo da videoaula, né, para ficar atrativa a videoaula para os alunos. Né? Aí, depois de muito tempo, a gente vai lá e faz o upload no YouTube, no canal do YouTube. Outro problema, né? Essa coisa de acesso do, dos nossos canais, da, das nossas páginas, né? dos nossos perfis. Então, é muito complicado né? a gente monetizar, por exemplo, um canal no YouTube. Nossa, eu estou aqui pagando os meus pecados para conseguir ter um número básico de inscritos e trabalhar por essas tais 4 mil horas que eles exigem para monetizar o nosso canal. Então, eu faço campanhas, sorteios. Essa semana eu sorteei, rapaz, duas vagas de aula à distância aqui na minha live olha. de semana para poder o pessoal participar do, do canal do YouTube. Então, olha que sufoco, né, cara? Como muito, é que você tem, você tem, nesse trabalho à distância, você tem dado aulas particulares? Como é que está sendo? Você está... Aceitando o aluno ou você está atendendo só os seus lá do curso? Então, eu estou aceitando sim, né? Inclusive veio um, um aluno de musicalização, até um aluno especial, e assim, que me acompanhava nessa escola do Rio, né? Então, assim, caramba, ele tem uma paixão louca por mim, assim, e assim, eu por ele, né? Eu amo ele. Então, a gente tem, foi crescendo isso, né? A, a, a fono dele, a psicóloga dele começou a falar, não, eu quero também, vou divulgar aqui. Eu falei, não, pode divulgar, fica à vontade. Mas, assim, é uma aula muito específica, muito direcionada. Eu chamo ele no vídeo, falo com ele no vídeo, é como se eu estivesse com ele na, na minha frente, né? Trabalho com ele quando ele estivesse na minha frente. Uso muito o aplicativo, eu até indico para vocês aí o, o Piano Criança, é Piano Kids, ele tem vários recursos né, de soma, de, de, de instrumentos, de você tocar musiquinha, jogar as notas assim, né, ele vai tocando, você vai acompanhando as músicas. Então, assim, é espetacular esse aplica aplicativo. E eu uso com ele porque ele fica no celular o tempo inteiro, então a gente usa com ele. Então, assim, 
além de, de trabalhar essa atividade específica no, no, no projeto onde eu estou, né, na Fundação CSN, onde eu estou hoje, eu trabalho, a gente, em vez de contratar uma plataforma, a gente utilizou a plataforma do Facebook para justamente fazer o acesso das crianças ser mais fácil. Né? Muitas das crianças que a gente tem lá, elas não têm acesso à internet. Então, fica mais fácil o Facebook. Né? Então, a gente colocou nossa plataforma, né? fizemos um grupo e botamos essa, essa plataforma é, e alimentamos essa plataforma com vídeos, com aulas, né? com perguntas e tal. A gente inovou né? e fez bagunça lá. Mas, assim... Temos lá várias coisas, inclusive eu trabalho com a Fernanda. Fernanda, um beijão aí, obrigado por tudo aí. Ela é minha parceira, né? Minha parceira nessa, nessa luta. Ela, a Fabia, na parceira musical aí. E a gente tem feito, feito essa equipe, né? Rapaz, eu ia te perguntar isso, porque quando eu conheci você lá na escola de música, Chiquinha Gonzaga, você também atuava nesse projeto chamado Garoto Cidadão da CSN. Você ainda está lá? Sim. Então, eu estava trabalhando em Itaguaí, né, nesse projeto, pela fundação, e depois eu fui convidado né, para fazer a produção musical dos tambores, escrever os arranjos dos tambores, né, os tambores de aço, que, na verdade, são steel drum, né, lá do Caribe, Trinidad e Tobago, Tobago da Ilha, né, aqueles tambores que são aqueles galões de aço, né, que eram... Dentro deles tinha diesel para combustível, né, para avião, e os nativos fizeram de instrumento, mas fizeram churrasqueira também, fizeram outras coisas. E lá a gente tem uma steel band, ou seja, uma banda gigantesca. Aí eu trabalho escrevendo, é, faço os arranjos para lá e junto com a Fernanda, junto com a Fabi, né, que a gente trabalha lá. Inclusive, eu, eu, eu marquei aqui um bate-papo essa semana que vem, um Pietro Romano, você sabe o Pietro, da percussão? Com certeza. Sim. Ele está lá ainda com o Garoto Cidadão? Vocês, vocês estão juntos lá, né? Ele está em Itaguaí e eu fui convidado para vir para Volta Redonda, né? O, o eu moro em Volta Redonda. Você está morando em Volta Redonda agora? É. Muito bem. Olha, vamos embora mostrar para a galera. Tem um monte de gente aqui, seu fã, olha. O, o Kaique Ivo acabou de chegar, está falando que é seu fã. A galera é, chegando, a Juliane, a Lucineia, todo mundo entrando aqui. Até o meu professor, meu ex-professor, doutor José Nunes Fernandes, da Unirio, entrou aqui, está tá aqui assistindo a gente, já deu um joia para nós. Né? A Juliana Martins, ó, Marcinho foi meu, professor, meu melhor professor, uma pessoa Oi. que admiro muito. Mar a Juliana Oi, Martins falando. Né? Olha aqui, ai, quanta gente, o Tiago, né? o Tiago Gomes está aqui também. Então, assim... Vamos embora mostrar mais um número aí para essa galera, para o pessoal que chegou agora que não te viu. Ó, oh, quem está aqui também é o Jonatas, Jonatas Xerém, do, do teclado. Tá mandando Isso, um abraço para que... você. Valeu, <risos> Tamo junto, Xerém! <risos> Tamo junto. Então, vamos lá. Esse número é um número que eu vou trabalhar. Uh, o momento a gente está vivendo, né? A gente precisa ter muita paciência. Né? Então a gente tem que trabalhar essa questão né, de dentro de nós, é, de re nos reeducar né, e, e olhar o mundo com uma outra visão para que a gente possa realmente vencer essas etapas. Então eu vou tocar a paciência de Lenine. Show de bola! <risos> Thank you. 
Fantástico, meu amigo. Parabéns. Olha, tanta gente aqui que entrou depois que você começou a tocar, elogiando o som, né? Eita, Keila hoje está apreciando de montão a, a tua <risos> música. Olha, a Vanessa Melo está dizendo aqui, que saudade desse som. Esse é, é o meu é professor. Está pre... vendo? Aí, o Ivo é também está ouvindo você. Puxa Valeu. vida, tanta gente boa, cara, aqui é, é, vendo a gente e, e apreciando esse som maravilhoso, né? Inclusive, Sim, deixa eu te falar, eu quero pedir apoio a todo mundo que está assistindo a gente e que depois também vai assistir, porque eu deixo sempre esse bate-papo musical aqui salvo no IGTV do, aqui do Instagram, mas também eu faço upload lá para o YouTube para as pessoas é depois legal. acharem a gente com mais facilidade, pelo link, vão lá na busca no Google e encontram a gente lá para poder ver o nosso bate-papo. Depois eu vou até mandar para você o link ainda hoje para você poder compartilhar tá. com seus amigos esse, esse, essa conversa nossa. Então, assim, é sempre muito importante a gente frisar isso. Nós estamos vivendo um momento e nós temos que estar unidos mais do que nunca. Né? Um apoiando o outro. Certo? Sem essa coisa de diferenças. A gente tem que estar junto. É verdade. Então, os meus seguidores aqui do Instagram, depois quem também me seguiu no Facebook, que é meu amigo do Facebook, eu tenho lá o a inscrição no YouTube, no meu canal, por favor, se inscreva também nas plataformas virtuais aí do professor Marcinho. Busquem lá direitinho e se inscrevam, adicionem o professor Marcinho. Quem é também seguidor do, do Marcinho, me siga de volta. Né? Às vezes a gente faz o um convite para a galera para participar do nosso Instagram, é, mas a, 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 a intenção é sempre a melhor possível das pessoas aproveitarem a música, aproveitarem, por exemplo, momentos como esse aqui que nós estamos fazendo, né, que são muito produtivos. Então, um adicionando os outros, por favor, né, quando a gente convidar, aceita lá, segue de volta, né, para poder dar aquela força, aquele incentivo. E isso é como se dissesse assim para a gente, ei, professor, continue, porque o caminho é esse. Né? Verdade, são a gente verdade. Também. A gente é humano, né? a gente se estimula, a gente fica assim, puxa, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou caminhando direito? Será que eu estou agradando as pessoas, sendo útil? Né? Então, é, fica aqui o apelo né, da gente, as Sim. pessoas me seguirem. Inclusive, eu quero convidar todo mundo amanhã e quinta-feira, tem bate-papo musical aqui, às 20 horas, né? Ah. Amanhã é com a Vládia, que é minha ex-colega da Unirio. Quinta-feira tem uma ex-aluna minha fantástica, Lisa Russell. Ela é atriz, modelo e cantora. Uau. É uma maravilhosa, cantora lírica, Marcin. Fantástica. Que e sexta-feira eu tô aqui, mas pelo YouTube, fazendo a minha live de MPB. Toda sexta-feira, às 20 horas. Eu faço aqui uma hora, uma hora e pouquinho de música ao vivo para todo mundo. Eu não estou podendo ir lá para o Manolo tocar, né, nos restaurantes também. É. Então eu estou fazendo em casa, aqui no quarto do Davi e da Paloma. Né? É o que me é. Estou tentando é. alcançar o maior número possível de pessoas. Olha, nós já estamos chegando ao finalzinho desse nosso bate-papo. Por favor, Marcinho, dá uma palavra aí para essa galera, uma palavra de ânimo, de força, que é para a gente poder continuar prosseguindo, não é não? É verdade, é verdade. Então, galera, assim, principalmente a gente que é da arte, né? a gente, é, por mais que a gente esteja, esteja é, é, assim, apavorado, né? muitos meus amigos perderam o emprego, muitas pessoas de, de, assim, de, de próximas né? e perderam o emprego nessa pandemia até agora, graças a Deus, né? onde eu estou, tenho, eles têm sido fiel conosco, né? para que a gente possa conseguir se manter né? e ficar em, em, em pé nessa pandemia toda. Mas eu acho que o maior distanciamento é quando a gente deixa a nossa mente se levar por essas tribulações, nessas coisas todas que estão acontecendo, essas, às vezes... A má educação do vizinho que não anda de máscara, às vezes, né, aquela pessoa que você vê que não está nem aí, está fazendo churrasco, pega até o, o, 
os 600 reais o auxílio para fazer um churrasquinho, né? Então, assim, a gente desanima, pô, eu não acredito que esse país não vai dar certo, mas a gente vai dar certo, porque a gente tem que começar por nós, né? A nossa mudança, né? A gente tem que ser criativo, pensar no que é e o que vai vir pela frente. Se a gente se acomodar, a gente fica para trás. Então, nesse momento, é pensar que a gente está junto. Segundo, ser criativo. E terceiro, não desanimar. Essa é a nossa luta. A gente tem que correr atrás. Eu pensava, Júlio, que a gente tem, tinha é, a, a, o emprego mais nobre e mais fixo do mundo. Né? Mas não. A gente está aí. O, a, o povo da educação é a, a última pauta né, do governo. Né? A, o pessoal da educação e da cultura. E cultura, então, meu Deus do céu, está longe para a gente. Né? Mas, infelizmente, a gente tem que pensar que se a gente não tivesse essa movimentação que você está fazendo, que não, nos dando a oportunidade de estar junto, né? de estar tá divulgando né? e de estar tá, é, realmente ampliando né? as nossas conexões, a gente não estaria vivo, a gente não estaria se, se renovando. Né? Então, assim, não para, galera. Vamos junto, vamos junto, que a gente vai chegar lá. Vai mudar esse quadro aí, pô. Eu acho que deve faltar só um minuto para acabar a live. Ok, ok. Então, é, então, enquanto a live vai terminando, eu vou fazer o som aqui que eu fiz na abertura, que é o da Borboletinha, a canção infantil que a gente Uau. trabalha com a cantada. Valeu, que é pra gente se despedir em grande estilo. Tá bom? É, isso aí, isso aí. Ih, caraca, o reverb. É, poderoso. 